இந்த உங்களுடைய விடுதலை வழி தனி வழி அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் விட்ட வீடியோவுக்கு மூன்றாவது நண்பர் விட்ட கருத்துக்கள் கேள்விகளை பற்றி பின்னால் சொல்வேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை பற்றியும் மற்ற சில தகவல்களை பற்றியும் உங்களுடன் பேசப் போகிறேன் இதுவும் மிகவும் முக்கியமான வீடியோ ஏன் அப்படின்னா அந்த நண்பர் வெகு அழகாக சுயமாக சிந்தித்து நான் எப்படி ஒரு வாழ்க்கை மக்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொல்ல வருகிறேன் அறியாமைகளை நீக்கி வாழ்வது என்றால் எப்படி ஒரு வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படின்ட்டு மிகவும் சுருக்கமாக நன்றாக சொன்னார் சொல்லி இதுதான் உங்கள் உங்கள் இந்த கருத்து உங்களுக்கு உடன்பாடா என்று கேட்டிருந்தார் அதற்கு உடன்பாடு என்று பதில் சொல்லியிருந்தேன் அதை பற்றியும் மேலும் என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் நான் வாழும் வாழ்க்கையை பற்றியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் ஒரு கலந்து உரையாடல் நீங்கள் எனக்கு முன்னால் நீங்கள் இல்லாட்டாலும் கூட என் கூட பேசாட்டாலும் கூட நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு முன்னால் இருப்பது போல் எண்ணம்தான் எனக்கு இருக்கிறது அந்த ஒரு நிலையில் உங்களுடன் கலந்து உரையாட இருக்கிறேன் இந்த வீடியோக்களை கவனமாக கேளுங்கள் இது உங்களுக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் அதாவது இந்த அகத்தியர் முனிவர் என் முன்னால் தோற்றமளித்தார் அப்பொழுது என்னுடைய தலையில் இந்த மூன்று தலைகள் உள்ள ஒன்று கீழே மாறி வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் அதை பா கேட்டுவிட்டு அந்த நண்பர் கேட்டிருந்தார் அகத்தியரோடு பேசினீர்களா அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கே கேட்டிருந்தார் முதல்ல அந் ஒரு ஒரு முனிவர் மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது அது எனக்கு கையில் கமன்லாம் வச்சுருந்தார் தொப்பாக இருந்தது குட்டையாக இருந்தார் ஆனால் அவர் யாரென்று எனக்கு அப்பொழுது தெரியவில்லை அவர் மிக மிக அன்பாக தெரித்தார் என்னை பார்த்து பார்த்து இந்த மூன்று தலைகள் உள்ள உடைய மூன்று தலைகள் உள்ள ஒரு கிரீடத்தை வைத்த உடனே என் தலையில் வைத்த உடனே அவர் மிகவும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி செய்தார் எதுக்காக யார் அவர் இந்த மாதிரி ஒன்று ஏன் வைக்கப்பட்டது என் தலையில் அதன் ஏன் அவர் அவ்வளவு நன்ற அழகாக அன்போடு சிரித்தார் இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை ஏன்னா என் மைண்ட் அப்படியே அரஸ்டாக அரஸ்ட் பண்ணப்பட்டு இருந்தது எந்த பேச்சும் எனக்கு வரவில்லை அது யார் என்றே எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் பின்னால் தெரிய வந்தது அதே மாதிரி தான் ஆனால் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது நான் யார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அவர் யார் என்று அதே போலத்தான் இன்னொரு ஆன்மீக அனுபவம் அதாவது நான் பின்னால் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு முன்னால் நானே இருக்கிறேன் நான் கனவு காண்பது போல தெரிகிறது அதாவது இந்த நீர்குமிழின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி ஒன்று தெரிகிறது அது என்னுடைய கனவு அப்படின்ட்டு தெரிகிறது அந்த நீர்குமிழிக்குள் உள்ளே நுழையும் பொழுது அங்கு ஒரு அழகான அழகென்றால் அவ்வளவு அழகான ஒரு ஆண் இளவரசர் இருக்கிறார் இளம் வயது அதாவது சின்ன பையனும் இல்லை வயதானவரும் இல்லை அந்த ஒரு உடலை பருவம் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த ஒரு பருவத்தில் இருக்கிறார் ஒரு பெரிய தேவியினுடைய சிலை இருக்கிறது அதில் பால் கொடித்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் என்னை பார்த்து ரொம்ப அன்பாக தன்னுடைய அப்பாவிடம் இந்த அன்பான குழந்தைகள் ஒரு மாண்மகன் எப்படி குழைந்து நின்று ஒரு மாதிரி அன்போடு சிரிப்பாரோ அந்த மாதிரி என்னை சிரித்து கொண்டிருக்கிறார் 
அவருக்கு நான் யார் என்று தெரிகிறது ஆனால் எனக்கு அது யார் என்று தெரியவில்லை அப்பொழுது வெகு நாட்கள் கழித்துதான் இதை தெரிந்தது அது வேறு யாரும் இல்லை முருகன் என்று நீங்கள் சொல்லும் கடவுள் இதே மாதிரி தான் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் எனக்கு முழுவதுமாக இன்னும் நான் யார் என்று தெரியவில்லை நான் எதற்காக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறேன் என்றும் எனக்கு இன்னும் தெரியவில்லை ஏன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஏழு எட்டு வயது பையனாக இருக்கும்போது கிராமத்தில் வளர்ந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ திடீர்னு ஒரு ஒரு நாள் ரொம்ப காய்ச்சல் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் பக்கத்தில் இருக்காங்க நான் படுத்திருந்தேன் திடீரென்று எனக்கு விழிப்பு வந்தது எனக்கு சுற்றி இருக்கும் அனைத்தும் மறைந்து விட்டது எனக்கு ஒரு ஏழு எட்டு வயசு இல்லைப்பா நான் வந்து பெரிய பையனான பிறகு இல்லை ஏழு எட்டு வயசு தான் இருக்கும் இப்போ திடீரென்று எனக்கு முன்னால் தங்க கலசம் ஒன்று தெரிந்தது நான் சொல்கிறேன் சொல்வது மாதிரி எனக்கு தெரிகிறது என் மேலே ஏன் தூசியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தட்டி விடுகிறேன் அப்படி எங்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் என்னுடைய காய்ச்சல்னால் ஏதோ உளர்றேன் புத்தி மாறி உளர்றேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு பொருள் அப்பொழுது தெரியவில்லை வெகு நாள் கழித்து ஒரு நண்பரிடம் சொன்னேன் அதாவது பாம்பை மும்பையில் இருக்கும்பொழுது வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுக்கு இந்த மாதிரி சாமி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் தெரியும் அந்த பையனுக்கும் தெரியவில்லை அந்த நண்பருக்கும் அது என்ன என்று தெரியவில்லை நினைத்து பார்த்தேன் இந்த ஒருவேளை இந்த இந்து கோவிலில் கலசம் இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அதுவாக இருக்குமோ என்று நினைத்து பார்த்தேன் அந்த க இந்த கோவில் இருக்கும் கலசங்கள் எல்லாம் பா பார்த்தேன் மதுரையில் இருக்கும் கோவில் கலசங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோக்கள்லாம் பார்த்தேன் அதுவும் இல்லை அந்த அங்கு அங்கு இருந்த ஒரு கலசமும் அந்த தங்க கலசம் இல்லை அது வேறு மா நான் பார்த்தது வேறு மாதிரி அப்புறம் திடீர்னு நினச்சேன் இந்த சீக்கியர்களுடைய அமிர்த சரசில் ஒரு தங்க கோயில் ஒன்று இருக்கிறது அதுவாக இருக்குமோ என்று நினைத்தேன் அது இல்லை ஏனென்றால் அது அது அந்த டெம்பிள் முழுவதும் தங்கத்தால் ஆனது அந்த மாதிரி நான் பார்க்கவில்லை அந்த மேலே இருக்கும் அந்த கலசம் மட்டும் தங்கத்தால் இருந்தது ஒரு ரவுண்டாக இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னால் தான் எனக்கு திடீர்னு தெரிய வந்தது ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்த்துருந்தேன் அதில் இந்த ஜெருசலம் சில ஜெருசலத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இது எல்லாம் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ இந்த யூதர்கள் இந்த மூன்றாவது டெம்பிளை நிறுவ போகிறார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அந்த வீடியோ அது அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும்பொழுது அந்த டெம்பிள் மவுண்ட் ஜெருசலம் இந்த டெம்பிள் மவுண்ட் ஒன்று இருக்கிறது கலசம் இங்கே இருக்கும் கோவிலில் அது இந்த மூன்று மேற்கத்திய மதங்களுக்கும் மிகவும் புண்ணியஸ்தலம் அதாவது ஒரு ஹோலி பிளேஸ் அந்த கலசத்தை பார்த்தவுடன் உடனே எனக்கு தோன்றியது ஆஹா இதுதான் நான் கண்ட கலசம் என்று ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னால் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது நான் ஏழு வயதில் பயனாக இருக்கும்போது பார்த்தது ஏழு எட்டு வயசு பயனாக இருக்கும்போது பார்த்தது ஏதோ எனக்கும் அந்த ஜெருசலத்தில் இருக்கும் அந்த டெம்பிள் மவுண்ட்டுக்கும் அந்த கலசத்திற்கும் அந்த கோவிலுக்கும் சந்தா ச ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறது உறவு இருக்கிறது அது என்ன என்று எனக்கு அப்பொழுதும் தெரியவில்லை இன்னும் எனக்கு முழுவதுமாக தெரியவில்லை இதையெல்லாம் ஏன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா மெது மெதுவாகத்தான் நான் விழித்து கொண்டிருக்கிறேன் எதனால் இப்படி ஏன் எனக்கு முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் தெரியவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
நான் ஏன் விழி தெளிந்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த உலகத்தில் அப்படின்று முழுவதுமாக இன்னும் எனக்கு தெரியவில்லை ஒரு பெண் நண்பர் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது இந்த அன்னொருவரும் கேட்டிருந்தார் அதாவது இந்த விலங்குகளை துன்புறுத்தி அதை கொன்று சாப்பிட்டு சாப்பிடுவது நல்லதா பாவமா அதனால் உடம்பில் இருக்கும் உடம்பில் ஏற்படும் மாற்றங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் பிறந்தது அந்தன குடும்பம் இல்லை ஒரு சாதாரண இந்த கறி மீன்லாம் சாப்பிடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் தான் பிறந்தேன் அப்படி பிறந்தாலும் கூட எனக்கு சிறு வயதில் இருந்தே அது இந்த வீரியம் மிக்க உடம்புன்னு சொல்லுவாங்களா ஆம்பளை பசங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி உடம்பு இல்லை என்னுடைய உடம்பில் அப்பொழுதும் சரி இப்பொழுதும் சரி இந்த ஆண்கள் சில ஆண்களுக்கெல்லாம் இருக்கும்ல நிறைய முடிகள் அந்த உடம்பு அந்த மாதிரி எனக்கு இல்லை பெண்களுக்கு இருப்பது போல் தான் இருக்கிறது சிறு வயதிலிருந்தே எனக்கு அந்த மென்மையான உடம்பு தான் இருந்தது அதனால் பக்கத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்கும் அங்கே பா இன்னொரு கிராமத்தில் அங்கே தான் போகணும் போக போகும்பொழுது என்னோட படிக்கும் பதங்கள்லாம் என்னை போட்டு அடி அடின்னு அடிப்பாங்க என்னால் அவளை திரும்பி அடிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு என்னோட என்னோட பலம் இல்லை உடல் பலம் இல்லை நான் பிறந்தது ரொம்ப வீரியம் நிறைந்த ஒரு பரம்பரையில் பிறந்தேன் குடும்பத்தில் பெண்களோடு தான் நான் அந்த கூட்டமாக போவேன் ஏன்னா தனியாக போக முடியாது பயம் என்னுடைய வில்ல குடும்ப கிராமத்திலேருந்து அந்த கிராமத்திற்கு போக முடியாது அதனால் பெண்களுடன் தான் சேர்ந்து போவேன் அவர்கள் அவர்கள் தான் எனக்கு பாதுகாப்பு முதல் ஆன்மீக அனுபவத்திற்கு முன்னால் முதற்கு முன்னால் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன் மட்டன்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்தேன் இந்த முதல் ஆன்மீக அனுபவத்திற்கு முன்னால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் எனக்கு உடம்பில் உடம்பில் வந்து ஒரு மாதிரி அறுவறுப்பாக இருந்தது அதை சாப்பிடுவது அதை உடனே நிறுத்திவிட்டேன் முதல் அனுபவத்திற்கு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் கல்யாண ஆணை கொஞ்ச நாள் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்தோம் திருமணமான பிறகு ஆனால் இது அந்த ஆன்மீக அனுபவத்திற்கு ஒரு ஓரிரண்டு வரு வருடங்களுக்கு முன்னால் அதை என்னை அறியாமலே அதை நிறுத்திவிட்டேன் அதற்கு பிறகு இங்கே அமெரிக்காவில் வந்த பொழுது கொஞ்ச நாள் இந்த சிக்கன்லாம் சாப்பிட்டேன் அதனால் இங்கே இங்கே வந்து அமெரிக்காவில் வந்து நான் வந்த பொழுது மட்டன்லாம் இல்லை அதனால் சிக்கன் மட்டும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன் அப்புறம் மறுபடியும் அதை நிறுத்திவிட்டேன் மறுபடியும் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அறுவறுப்பாக இருந்தது நிறுத்திவிட்டேன் இதெல்லாம் எதுக்க நான் சொல்ல சொல்ல வருகிறேன் இது மட்டும் இல்லை இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் சொல்ல வேண்டும் சிறு வயதிலிருந்தே என்னை உடம்பு ஒரு ஆண் உடம்பாக இருந்தாலும் கூட உள்ளத்தில் உள்ளே ஆழமாக ஒரு உணர்வு இருக்கும் இல்லையா அது நான் ஒரு பெண் என்றும் ஆண் என்றும் சேர்ந்துதான் என்னால் நினைக்க முடிந்தது அந்த எண்ணம் சிறு வயதில் இருந்தே இருந்தது எனக்கு அது எப்படி என்று அது ஏன் அப்படி இருக்கிறது என்று அப்பொழுது கண்டுகொள்ள முடியவில்லை என்னை அதனுடைய விளக்கமும் எனக்கு தெரியவில்லை இந்த இங்கே ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் முன்னால் இருக்கும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலும் நினைக்கிறேன் சரியாக எப்பொழுது என்று தெரியவில்லை இங்கே அமெரிக்காவிற்கு வந்த பிறகு ஒரு நாள் திடீரென்று ஒரு எண்ணம் தோன்றியது என்ன எண்ணம் என்றால் நாளைக்கு உனக்கு ஒரு முக்கியமான தகவல் தெரிய போகிறது அப்படின்ட்டு ஏன் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது சரி நாளைக்கு என்ன வரும் வரும் அப்படின்ட்டு உட்கார்ந்துருந்தேன் ஒன்றும் வரல ஒரு தகவலும் வரல அது எனக்கு திடீரென்று மைண்ட் அரெஸ்ட் ஆகும் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏதாவது ஒரு மருந்துட்டு ஒன்றும் வரலை அதுக்கு அடுத்த நாள் எனது நான் எதிர்பார்க்காத சமயத்தில் திடீரென்று பழைய மாதிரியே ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் 
வந்தது அதாவது என்னுடைய மைண்டு கம்ப்ளீட்டாக அரசாக்கப்பட்டு விட்டது செயலக்க ப பட்டு செயலிக்க செயல் இழக்க வை செயல் இழந்து போய்விட்டது அப்போ எனக்கு உள் முன்னால் ஒரு இருட்டாக இருக்குது அந்த இருட்டில் ஒரு பெண் அங்கே இருப்பதாக தெரிகிறது அது ஆனால் யார் என்று தெரியவில்லை உருவம் முழுதும் எனக்கு தெரியவில்லை இருட்டு ஆனால் பெண் என்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும் எனக்கு தோன்றுகிறது அந்த பெண்ணோடு முழுவதுமாக நான் சேர் ஒன்றோ ஒன்றாக சேர்ந்து விடுகிறேன் நான் உண்மையிலே ஒரு பெண் என்று உணர்ந்தேன் அந்த உணர்வு முழுவதுமாக என்னை ஆக்கிரமித்தது என்றது அந்த சமயத்தில் அதனால் இப்போ ஒரு பெண்களுடன் ஒரு பெண்ணுடன் இங்கே நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் நண்பர்களுடைய மனைவிகள் இருக்கிறாங்க குழந்தைகள் இருக்கிறது ஒரு பெண்ணுடன் பேசும்பொழுது நான் நான் எனக்கு வந்து ஆண் என்று ஒரு எண்ணமே தோன்றுவதே இல்லை சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் இந்த ஆன்மீக அனுபவங்கள்லாம் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அதற்கும் இப்பொழுது நான் வாழ்க்கையில் வாழும் காட்சிகளுக்கும் இந்த 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 உலகத்தில் எனக்கு தெரியுது இல்லையா என்னுடைய மனைவி இருக்கிறாங்க அப்புறம் நான் டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் என் மனைவியை கூப்பிட்டு குரோசரி அந்த மளிகை சாமான்லாம் வாங்க போகிறோம் வீட்டுக்கு சமைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்களோட பேசுகிறேன் இல்லையா இப்படி பேசுவதற்கும் இந்த பேசும்பொழுது காட்சிகள்லாம் தெரியுது இல்லையா அந்த காட்சிகளுக்கும் இந்த ஆன்மை அனுபவத்தின் போது வரும் இல்லையா காட்சிகளுக்கும் அதற்கும் வேறுபாடு எனக்கு தெரியவில்லை இது நான் இந்த உலகத்தில் வரும் வருவதே ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் போலத்தான் தெரிகிறது என்னுடைய மனைவியுடன் பேசும்பொழுது எனக்கு வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம் இந்த உலகம் வேறு ஆன்மீக வாழ்க்கை வேறு ஆன்மீக அனுபவங்கள் வேறு என்று தெரியவில்லை இந்த ஆன்மீக அனுபவத்தின் போது தெரியும் உருவங்கள் மாதிரிதான் எனக்கு என்னுடைய மனைவி தெரிகிறாங்க மற்ற நண்பர்கள் தெரிகிறார்கள் நண்பர்களுடைய துணைவியார்கள் தெரிகிறார்கள் அவருடைய பிள்ளைகள் தெரிகிறார்கள் எல்லோரும் இதெல்லாம் எதுக்க நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது மாதிரி தான் நீங்களும் மெ மெது மெதுவாக வைத்து எழுவீர்கள் அது நான் வந்து கடந்து வந்த வாழ்க்கை போல உங்களுடைய வாழ்க்கையும் இருக்காது எனக்கு ஏற்பட்ட ஆன்மீக அனு அனுபவங்கள் போல் உங்களுக்கும் இருக்காது குறிப்பாக நான் நான் ஒரு ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை இரண்டும் கலந்த ஒன்று உள்ளே 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 இருக்கும் நான் என்னை பொறுத்தவரையில் என்ற உணர்வு உங்களுக்கு வராமல் இருக்கலாம் எனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உலகத்தில் இரு இருக்கிறதோ அதற்கான ஒரு மனநிலை என எனக்கு வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அதுபோல்தான் உங்களுக்கும் இருக்கும் ஒருவர் போல் நீங்கள் ஒருவர் இருக்க மாட்டீர்கள் அறியாமையாலற்றி வா குடும்பத்தில் பட் பாசம் என்பதற்கும் அன்பு என்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறிந்து வாழ்க்கையில் அன்பாக இருப்பதற்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விழித்தெழுவீர்கள் நீங்கள்லாம் வள்ளலாராக ஆவீர்கள் என்று சொல்ல முடியாது உங்களுக்கெல்லாம் சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஏழாவது சக்கரம் எங்களுக்கு திறக்குமா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏழாவது சக்கரம் திறக்கப்படுமா அது முக்கியமில்லை ஏழாவது சக்கரம் திறக்கப்படுமா அந்த ஒளி தெரியுமா இந்த ஒளி தெரியும் என்றால் அதுவும் முக்கியமில்லை உங்களுடைய வாழ்க்கை சீராக வேண்டும் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் வாழ்வது எப்படி என்று அறியாமையை நீக்கி முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களை உங்களுடைய மனைவியிடம் பாசம் இல்லாமல் ஒரு அன்போடு இருப்பது என்றால் என்ன என்பதை உணர்வு உணர்வீர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் விழித்து எழுந்து கொள்ள கொண்டிருப்பதைப் போல நீங்களும் விழித்தெழுவீர்கள் தலைவர்களை அது சினிமாவில் வரும் தலைவர்கள் பாலிட்டிஷியன்ஸ் இந்த மாதிரி 
அப்புறம் சயின்டிஸ்ட் விஞ்ஞானிகளாக உங்கள் குழந்தை ஆக வேண்டும் என்று அதை புஷ் பண்ண மாட்டீர்கள் அதை அதை நோக்கி இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டீர்கள் அன்போடு நீங்கள் அன்போடு உங்கள் குழந்தைகளை வளர்த்தால் அவர் இப்படி இப்படியெல்லாம் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு இது இல்லாமல் அன்போடு வா அன்போடு அவர்களை வள வளர்த்தீர்களானால் நீங்கள் முதலில் அன்போடு பாசமில்லாத ஒரு அன்போடு இருந்து வளர்த்தீர்களானால் அந்த குழந்தைகளும் நல்ல முறையில் வளர்வார்கள் அவர்கள்லாம் பெரிய சாதனையாளர்களாக வேண்டும் என்று அவசியமே இல்லை பெரிய பணக்காரர்களாக ஆக வேண்டும் என்ற விஷயம் இல்லை நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் அது அதுதான் முதல் கட்டம் பழங்காலத்தில் நீங்கள் தவறு செய்த தவறுகள் நானும் என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவத்திற்கு முன்னாலும் சரி பின்னாலும் சரி தவறுகள் செய்திருக்கிறேன் அந்த தவறுகள் எல்லாம் என்னை ஆக்கிரமிப்பதில்லை பழங்காலத்தில் செய்தது உங்களை ஆக்கிரமிக்காமல் அதனுடைய அதனுடைய தாக்கம் இல்லாமல் அவையெல்லாம் வெறும் எண்ணங்கள் என்று உணர்ந்து கொண்டு எதிர்காலத்தில் பற்றிய பயம் இல்லாமல் நீங்கள் வாழ வேண்டும் உலகத்தில் கடவுள் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எங்கோ இருந்து கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் செய்ய போவதே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு கடவுள் இல்லை நீங்கள் தான் கடவுள் இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்க வேண்டும் இந்த கடவுள் என்ற ஒன்று ஒரே ஒரு முறையில் தான் உங்களை மாற்ற முடியும் இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா என்னை விழித்து அளவு வைத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விழித்து அளவு வைத்து உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறது இல்லையா அறிவுரை சொன்னால் நீங்கள் கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை கேட்கிறீர்கள் எல்லாரும் திடீரென்று புரிந்து கொள்வதில்லை மெதுமெதுவாக புரிந்து கொள்கிறீர்கள் வெவ்வேறு ஸ்பீடில் சில பேர் சீக்கிரமாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க சில பேர் கொஞ்சம் நாளாக தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் இப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி வாழ்க்கையில் பழங்கால எண்ணங்களினால் தா எண்ணங்களின் தாக்கம் இல்லாமல் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை கடவுள் என்ற ஒன்று கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று மனதில் உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கு விற்று விடாமல் நிகழ்காலத்தில் உங்களுக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து உலகத்தில் கஷ்ட திரும்ப உலகத்தில் சண்டை சச்சரவுகள் கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் அப்படி இருந்தாலும் கூட உங்களால் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து அதில் வரும் பயன்களை சண்டை ஓடாமல் அந்த ஏற்றுக்கொண்டு அதில் மாற்றம் தேவையாயிருந்தால் மறுபடியும் அதை மாற்றும் செயலில் இறங்கி செய்து கொண்டு அமைதியாக வாழுங்கள் குருக்கள் நிறைய வந்து போதும் எத்தனையோ குருக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ இந்த நண்பர் இந்த வள்ளலாரை பிடித்து இன்னும் தொங்கிக்கிட்டே இருக்கார் வள்ளலார் வந்திருக்கிறார் இந்த மாதிரி நிறைய செயின்ஸ் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து வந்ததுனால் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க அவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு துதிபாடி கொண்டு நீங்கள் மாறாமல் உங்கள் தலைவர்கள் குருக்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைப்பா நீங்கள் மாற வேண்டும் வள்ளலால் இரண்டர் கலந்த கலந்தார் என்று சொல்லி பயனில்லை அதனால் அவர் தான் சிறந்த தலைவர் சிறந்த குரு என்று சொல்லி பயனில்லை நீங்கள் இறந்த இரண்டர கலந்து கலக்கிறீர்களா கலந்தவர்களா அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் மத தலைவர்கள் வந்து இனிமேல் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அதனால் தான் நான் இங்கே வந்து இப்போ நான் ஒரு புது மதத்தை உண்டாக்க மாட்டேன் எனக்கு சீடர்கள் இல்லை ஆர்கனைசேஷன் இல்லை அண்ட் என்ற நிலையோடு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் அன்பை போதிப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து வந்து பாடுபட்டார் ஆனால் அவர் போன பிறகு அவரை வைத்து ஒரு மதத்தை ஏற்படுத்தி மற்றவர்களிடம் வந்து பிரித்து எங்கள் மதம் வேறு என்று சொல்லி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது 
அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரக்கூடாது இனிமேல் தலைவர்கள் இனிமேல் வந்து தேவையில்லை நீங்களெல்லாம் அடிமட்டத்தில் மாற வேண்டும் தலைவர்கள் உங்களை மாற்ற முடியாது நீங்கள் தான் மாற மாற வேண்டும் நீங்கள் எல்லோரும் அடிமட்டத்தில் இருக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறினால் சரியான தலைவர்களை உருவாக்குவீர்கள் சரியான விஞ்ஞானிகளை உணவு உருவாக்குவீர்கள் விஞ்ஞானத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை விஞ்ஞானம் என்பது இந்த கண்ணில் தெரியும் நிகழ்ச்சிகளை வைத்து அதை புரிந்து கொண்டு உருவாக்கும் புதுவிதமான தேரிகளை உருவாக்கும் ஒருவர்கள் ஆன்மீகம் என்பது இந்த சாதாரண கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நிகழ்ச்சிகளை வைத்து அதில் என்ன இருக்கிறது அதற்கும் இந்த சாதாரண வாழ்க்கைக்கு உள்ள வித்தியாக ஒற்றுமை என்ன என்று கண்டுபிடிப்பவர்கள் அவ்வளவுதான் கடவுளின் உலகமும் ஒரு எனர்ஜி ஒரு சக்தி சக்தியின் வடிவம் எப்படி இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மேக்னட்டிக் எனர்ஜி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது போன்று அங்கும் இருக்கும் ஒரு சக்தி வடிவம் அவ்வளவுதான் அனைத்தும் சக்தியின் வடிவம் விஞ்ஞானிகள் கண்டுகொள்ள முயல்வதும் ஆன்மீகவாதிகள் கண்டுகொள்ள முயல்வதும் சக்தியின் வடிவம்தான் இரண்டும் வெவ்வேறு விதமான அலைவரிசைகள் இருக்கிறது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இதை உங்க இந்த உலகத்தை உங்களால் ஐந்து புலன்கள் உங்களுடைய மைண்டை வைத்து பார்த்து விஞ்ஞான தேரிகளை உண்டாக்குவீர்கள் வேறு விதமான கருவிகளை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இந்த கடவுளின் உலகம் தெரிகிறது அதுதான் அவ் அவ்வளவுதான் அதற்கும் இதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையில் உள்ள அறியாமையை நீக்கி அன்பான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அன்பான குழந்தைகளை உண்டாக்கி உருவாக்கி துறவரம்தான் அல்லது என்ற ஒரு நிலையிலே மறந்து இல்லறத்திலும் ஆன்மீகத்தை கண்டு கொள்ளலாம் என்பதை உணர்ந்து அடுத்தவர்களை துன்பப்படுத்தாமல் உலகத்தை சுற்றி என்ன நடந்தாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அமைதியை கண்டு ஒரு அன்பான சமுதாயத்தை நீங்கள் உண்டாக்க வேண்டும் அதைத்தான் சொல்லி முக்கியமாக சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் மறுபடியும் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்